Olá amigos, hoje estamos num dos pontos mais importantes da Bretanha, oh, man. o Monte São Michel. Vamos levá-los pela imensidão das ruas, muito estreitinhas, até talvez ao topo da torre, onde esperemos que conseguimos subir, porque infelizmente por causa do Covid, não é? Vai ser complicado. Mas essa é a ideia, é explorar o mínimo canto possível e tirar pelo menos uma boa foto para que vocês deixem o vosso gosto. Vamos lá! Para vocês que nunca visitaram o Monte São Michel, existem apenas três formas de aceder à entrada. A primeira, e a mais longa, é a caminhada de 3 km a pé dos parques de estacionamento até ao monte. A segunda é de autobus, que é gratuito. E a terceira, para alguém que gostaria de fazer um passeio mais tradicional, existem viagens em charrete com um custo de 6 euros por pessoa. Depois de uma longa caminhada até ao Monte São Michel, a sua graciosidade torna-se ainda mais aparente. Com tanta gente era quase impossível passar nas ruas estreitas da antiga aldeia. O primeiro ponto turístico a ver foi a igreja de São Pedro. Infelizmente o tempo era limitado por causa da missa que estava a decorrer no momento. Mesmo assim, conseguimos tirar estas fotos. Continuando o passeio, subindo as escadas, chegamos ao primeiro museu, o Logis Tifan, que retratava a vida de um cavaleiro do século XIV, infelizmente fechado. Ao topo destas escadas, a praça principal da aldeia antiga, onde encontramos a Cruz de Jerusalém. Aqui também começa a subida para a Catedral de São Miguel, mas infelizmente estava fechada. Continuando pela rua principal, depressa nos apercebemos que as únicas partes que estão abertas a visita são os jardins, onde a vista é simplesmente deslumbrante. De volta à entrada da aldeia antiga, conseguimos subir nas muralhas laterais e admirar a vista sobre a baía. Na maré baixa, as pessoas podem andar sobre a baía com um guia adequado. Para ajudar na situação, a GoPro que nós estávamos a usar para gravar decidiu ir também de férias. Então deixamos com algumas fotos apenas com o vídeo que conseguimos gravar com o drone. 